আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন তালিকায় গুরুত্ব পাচ্ছেন অভিজ্ঞরা বিএনপি বলছে বেগম জিয়া মুক্তি পেলেই চূড়ান্ত হবে দলের প্রার্থী তালিকা বিদেশীদের কাছে ধর্ণা না দিয়ে বিএনপিকে জনগণের কাছে যার আহ্বান আওয়ামী লীগের মির্জা ফখরুল যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে মিথ্যাচার করছে সরকারি দল বলছে বিএনপি সমুদ্রে আবারও বেড়েছে জলদস্যুদের উপদ্রব মুক্তিপণের দাবিতে শতাধিক জেলে জিম্মি নিরাপত্তা নিশ্চিতে তৎপরতার কথা জানালো র্যাব চাঁদার বিনিময়ে স্টিকার লাগিয়ে সিলেটের মহাসড়কও চলছে সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক সংগঠনের দিকে অভিযোগের আঙুল পুলিশের অস্বীকার এবং কাতার ত্যাগে প্রবাসীদের নিয়োগ কর্তার অনুমতি নিতে হবে না দেশটির বাসস্থান আইন সংশোধন স্বাগত জানিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেখছিলেন শিরোনাম বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি সাতিলা শারমিন নবীনদের চেয়ে বর্তমান ও সাবেক এমপি মন্ত্রী রায় আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে বেশি তৎপর তাই দলটির মনোনয়ন বোর্ড নতুনদের চেয়ে তুলনামূলক অভিজ্ঞদের গুরুত্ব দিয়ে তালিকা প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছে সেদিক দিয়ে মনোনয়ন প্রক্রিয়া এখনো শুরুই করতে পারেনি বিএনপি সংসদের বাইরে থাকা দলটির মনোনয়ন বোর্ড এর জন্য দায়ী করছে রাজনৈতিক অসম পরিস্থিতিকে দুই দলই বলছে মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাদের মূল চ্যালেঞ্জ একক প্রার্থী দেওয়া মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ থেকে টিকিট পেতে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যদের কার্যালয়ে তাই এখন থেকেই ভিড় করতে শুরু করেছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা রাজনৈতিক বায়োডাটার পাশাপাশি তারা সঙ্গে নিয়ে আসছেন এলাকার নেতাদেরকেও আমি কি কাজ করেছি দলের জন্য করেছি এলাকার জন্য করেছি সেই প্রেক্ষিতে আমি একটা প্রোফাইল সাবমিট করেছি যে কোনো দুঃসময়ে দলের সাথে ছিলাম দলের সাথে আছি এবং সংগঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছি সবার সমর্থনে আমি এবার মনোনয়ন চাচ্ছি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড বলছে টানা দশ বছর ক্ষমতায় থাকায় এবার মনোনয়ন প্রত্যাশী অনেক বেশি তাই আগে থেকে যোগাযোগ করলেও জরিপ ও অভিজ্ঞতা যারা এগিয়ে থাকবেন তারাই চূড়ান্ত হবেন বলে জানান মনোনয়ন বোর্ডের এই সদস্য এখন পর্যন্ত নবীনদের সিবি আমি খুব পাচ্ছি না যারা মেইন লাইনের সঙ্গে আছে মন্ত্রী আছেন এমপি আছেন তাদের সাথে তো আমাদের সব সময় একটা ইন্টারাকশন থাকে তারা নিশ্চিত করতে চান যে তাদের যাতে নমিনেশন দেওয়া হয় কতবার আবেদন করেছিলেন নমিনেশন দেওয়া দিতে পারা যায় নাই এইবার তারা চায় যে তাদের সুযোগ দেওয়া হোক বেশ কিছু দিন ধরে আমাদের কাজ চলছে জরিপে যার জনপ্রিয়তা বেশি তাদেরই কিন্তু আমরা নমিনেশন দিব জোটের শরিকদের জন্য ছেড়ে দেওয়া আসনে দলের কেউ যেন বিদ্রোহী প্রার্থী না হয় সে ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ কঠোর থাকার কথা জানান তিনি যেখানে আমরা আমাদের জোটকে ছেড়ে দিব সেখানে আমাদের বিদ্রোহী আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেখানে থাকবে না সেখানে দলের যারা নির্দেশ মানবেন না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আওয়ামী লীগের যেখানে মনোনয়ন তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পথে সেখানে অনেকটাই পিছিয়ে বিএনপি দলটির মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য মঈন খানের জন্য দায়ী করছেন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তিনি জানান বেগম জিয়ার মুক্তির পরই শুরু হবে বিএনপির মনোনয়ন প্রক্রিয়া এই অসম পরিস্থিতিতে মনোনয়ন দেয়াটা নির্বাচন করাটা হচ্ছে বড় একটা বিষয় এই নির্বাচনটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে কি হবে না আজকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিএনপির অবস্থান আর আওয়ামী লীগের অবস্থান একটু আলাদা সে কারণে আওয়ামী লীগের যে প্রক্রিয়াগুলো এখন চলছে বিএনপির প্রক্রিয়াগুলো ঠিক সেরকমভাবে চলছে না এখানে আমরা প্রথমে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি যে দেশ নেতৃত্বে বেগম খালা দেওয়া যায় আমরা মুক্ত করে আনবো তবে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে মনোনয়নের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও নবীদের সমন্বয় করার কথা জানান তিনি পুরনো প্রজন্ম যার মূল বক্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্ম নির্ধারিত হবে নতুন আইডিয়া দিয়ে এভাবে একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থীকে নির্ধারণ করতে হবে একটা ইনক্লুসিভ প্রক্রিয়ায় যদি আমরা অগ্রসর হই তাহলে আমার মনে হয় মনোনয়ন একাধিক প্রার্থী থাকলেও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় দশ সদস্য নিয়ে গঠিত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড আর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সবাই মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা ট্রাম্প প্রশাসনে বিএনপি লবিস্ট নিয়োগ করেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে একটি মার্কিন গণমাধ্যম বৃহস্পতিবার পলিটিকো নামের একটি গণমাধ্যমে এই খবর প্রকাশ করে ব্লুস্টার স্ট্র্যাটেজিক এবং রাস্কি পার্টনার্স নামে দুটি প্রতিষ্ঠানকে হোয়াইট হাউসে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে খবরে জানানো হয় এর জন্য আগস্ট মাসে তাদের বিশ হাজার ডলার পরিশোধ করা হয়েছে এছাড়া বছরের বাকি মাসগুলোতে ওই প্রতিষ্ঠানকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার করে পরিশোধ করা হবে 
বিএনপির পক্ষ থেকে আব্দুল সত্তার ব্লু স্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে খবরে উল্লেখ করা হয় এদিকে জাতিসংহের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতিসংহ महासचिवের আমন্ত্রণে মির্জা ফখরুলের এই সফর বিএনপির পক্ষ থেকে এমন দাবি করা হলো তার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় একজন সহকারী महासचिवের সঙ্গে জাতিসংহে পদমর্যাদায় আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের পর সহকারী महासचिवদের অবস্থান পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী জাতিসংহ महासचिव বর্তমানে ঘানায় অবস্থান করছেন বৃহস্পতিবার জাতিসংহ সদর দপ্তরে সংস্থার সহকারী महासचिव মিরুসলাফ জেনকার সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচনী আলোচনা হয়েছে জানালেও মির্জা ফখরুল স্পষ্ট করে কিছু বলেননি জেনকার সঙ্গে বৈঠকে মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাবিতাওয়াল ও লন্ডন প্রবাসী বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক হুমায়ুন কবির আসন্ন নির্বাচন বিএনপি জাতিসংঘ মিশন সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা গতকাল আলাদা অনুষ্ঠানে দল তিন নেতারা বলেন বিএনপি নালিশি দলে পরিণত হয়েছে বিদেশীদের কাছে ধর্ণা না দিয়ে জনগণের ভোটের উপর আস্থা রাখতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে নির্মাণাধীন সড়ক ভবন পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপি महासचिवের যুক্তরাষ্ট্র সফরের বিষয়ে তিনি বলেন নালিশ করতে নিউইয়র্কে গেছেন মির্জা ফখরুল তারা তো এখন একেবারেই একটা নালিশ পার্টি জাতিসংঘে গিয়ে সেটা প্রমাণ করছে তারা এমন ভাবে নালিশ শুরু করেছে বাধ্য হয়ে হয়তো জাতিসংঘ তাদেরকে তাদের কমপ্লেন শোনার জন্য আমন্ত্রণ করেছে দুপুরে কেরানীগঞ্জের তারানগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত সরকারের উন্নয়ন সফলতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রচার সভায় যোগ দেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিএনপি বিদেশিদের সুযোগ করে দিচ্ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন কারো কাছে ধর্ণা দিয়ে কোনো লাভ হবে না দুই হাজার চোদ্দ সালে তো জাতিসংঘের কাছে নালিশ দিচ্ছেন দেন নাই কমনওয়েলথের কাছে নালিশ দিচ্ছেন দেন নাই বিদেশের সাথে দেন ব্যবহার করে বরং আমাদেরকে বিদেশের কাছে হেও করেন আমাদের সম্মান হানি করেন কিন্তু দেন দরবার করে অতীত কোন দাবি দেওয়া আদায় হয় নাই ভবিষ্যৎ ইনশাল্লাহ হবে না এদিকে সময় সংবাদকে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন বিএনপির জাতিসংঘ মিশন মোকাবিলা করা হবে রাজনৈতিকভাবেই আমরা অপেক্ষা করি কি বলে জাতিসংঘ কি বলবে তা আমরাও এটা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করব যদি তাদেরকে বিভ্রান্ত করে আমাদেরকেও সে এনে সঠিক এটা তুলে ধরতে হবে জাতিসংঘ তাদেরকে এনে ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারবে না ক্ষমতায় বসাবে জনগণ জাতিসংঘ সফরের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন সংবিধানের বাইরে কারো চাপের কাছে মাথা নত করবে না সরকার জবাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের আমন্ত্রণে দলের মহাসচিব যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন নির্বাচনের আগে মহাসচিবের সফর দেশের রাজনীতি ও নির্বাচনে প্রভাব রাখবে বলেও আশাবাদী মওদুদ গতকাল সময় সংবাদকে কথা জানান তিনি এদিকে সফর নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্য মিথ্যা বলে দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস বাকি থাকতেই হঠাৎ করে বিএনপি মহাসচিবের নিউইয়র্ক সফরের বিষয়টি এখন রাজনীতির মাঠে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেন এই সফর এ বিষয়ে রাজনীতিবিদদের মাঝে কৌতূহলের যেন সীমা নেই মির্জা ফখরুলের ঢাকা ত্যাগের দুদিন পর এ বিষয়ে মুখ খুললেন বিএনপি নেতারা সময় সংবাদে একান্ত সাক্ষাৎকারে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ জানান সফরের কারণ নালিশ করার কি আছে এখানে যখন মহাসচিব ঢাকায় এসেছিলেন ওনার ইচ্ছা ছিল বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলার যেহেতু তিনি এখানে সাক্ষাৎ করতে পারেন নাই আমাদের বক্তব্যটা শুনতে চেয়েছেন আসন্ন নির্বাচন কেন্দ্রিক এ সফরে দলটি কতটা সফল হবে তা এখনই বলার সময় হয়নি জানিয়ে তিনি জানান সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পরিবেশ তৈরিতে জাতিসংঘের প্রভাব থাকবে আমাদের বক্তব্য শোনার পরে জাতিসংঘের মহাসচিব এটা তারপরে রিয়্যাক্ট করবেন এটা আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আমরা তো অবশ্যই চাইবো যে জাতিসংঘ 
मिर्जाफरिस्तारित अध्यापकर चक्षु विभाग अध्यापक तारेक रेजा आली सह फिजिकल मेडिसिन विभाग के सहयोगी अध्यापक बद्रुनेस आहमेद जिलार महबूबुल इसलम बेगम जिया स्वास्थ्य परीक्षा करते शनिवार मेडिकल बोर्ड सदस्य कारागारे जा समुद्रे बेड़े जलदस्युर उपद्रव तई आतंक बिराज कर जेले इतिम्य मुक्तिपण दाबी शताधिक जेले के जिम्मी कर जलदस्युर विभिन्न बाहन जलदस्यु बरगुना सह उपकूल जेले आतंक नाम तब गत अस्तित्व छा क्या इलिश मौसुम शुरू साथ जलदस्यु तांडव जेल जलदस्युरा तब दस्यु दमने जेल एकम्र भरसा रैब जेल सुंदरबने रैबर आबो सक्रिय अभिजान हम बंध हो जलदस्यु तांडव रैब जदि ठीक मतन टहल दे ठीक मतन पहाड़ा दे तो आशा करा जाए जलदस्यु जाए घोषगार जत दिन छो तकत निर्मूल है ना जो रैब दे डाकत निर्मूल हो बर्तमान सुंदरबने गरीबर बंधु छत्तार भाई छोट भाई मेज भाई नोआ भाई सह प्राय बारोटी जलदस्यु बाहन समुद्रे सक्रिय रही आजीम समय बरगुना मासे हजार टादार बनीमय विशेष स्टिकार लागिए सिलेटर महासड़क चलते सी एनजी अटोरिक्शा चालकरा पुलिस के देवार कथा श्रमिक संगठन तुलसे तब टा कथा अस्वीकार कर पुलिस महासड़के को भाव चलते देना तीन चाकार जान आब्दुल आहदे रिपोर्ट कैमर दिगेन सिंह ঢাকা সিলেট মহাসড়ক বাস ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তিন চাকার যান অন্য যানবাহনের তুলনায় সিএনজি অটোরিকশার দখলে বলা যায় ব্যস্ততম এই মহাসড়কটি এই সড়কে চলা প্রায় সবগুলো সিএনজি অটোরিকশার সামনের গ্লাসে বিশেষ স্টিকার লাগানো পাঁচশো থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে এই স্টিকারগুলো কেনা হয়েছে শ্রমিক সংগঠনের কাছ থেকে স্টিকার থাকা মানে মহাসড়কে চলার বৈধতা চালকরা জানান অটোরিকশার শ্রমিক নেতারা পুলিশকে দেওয়ার কথা বলে এই টাকা নিচ্ছেন হাইও রোডও চলার লাগে আমরা একটা টুকুন আছে এই টুকুনটা লই আমরা প্রতি মাসে মাসে যেমন সাতশো টাকা দেই তারা পুলিশের মাসিক চাঁদা এটা मास्टर 
घटना कागज पत्र ठीक महासड़के चलाचल कागज पत्र जर झमेला मासे एक हजार टाक दिए स्टिकार लागिए महासड़क व्यवहार कर बाली भर्ती जिओ बैग ब्लक फेला हम भांगन रोधे स्थायी और कार्यकर पदक्षेप चान साधारण मानुष फारूक आहमे तथ्य नईमुल इसलम छवि रिपोर्ट देशर उत्तर पूर्वांचल के नेमे आसा पानी चपे उत्ताल चाँदपुर मेघना फले तीव्र स्रोत नहीं दक्षिणे सागरे नाम विशाल ए जलराशि ये हुमकर मुखे चाँदपुर शहर पुरान बजारे हरिसभा एलिका एलकाय पुरो मंदिर सह कयक हजार मानुषे जनबस रही है इतोम्य स्रोतर मुखे एक अंशे नदी पारे सिसि ब्लोक देवे ग जरूरी भित बालू भर्ती जिओटेक्स और सिसि ब्लोक फेला शुरू कर पानी उन्नयन बोर्ड शहर गुरुत्वपूर्ण एलिकाटी रक्षा टेक्सई परिकल्पनार कथा जाना जिला प्रशासन और पानी उन्नयन बोर्ड नदी अनबरत घूर्णयन फले हरिसभा एलकाय भांगन देखा जाए मेथमेटिकल सार्वे शेष हम पर डिजाइन सार्केले पाठानो हरिसभा अंश अंशी देवे गेखने जिओ बैग दिए प्रोटेक्शन व्यवस्था कर आगामी जाते बाढ़ ध्वसर मुखे ना जाए प्रशासन पक्ष के प्रयोजन पदक्षेप ग्रहण कर उन्नीस तेतर थे दुहजार दस साल पर्त चाँदपुर शहर पुरान बजारे प्राय चौत्रिस मीटार नदी तीर संरक्षण सरकार व्यय कर एक षाट कोटी टाक आयोजित प्रेस ब्रिफिंग गणभवन भिडियो कन्फारेंसर माध्यम रंगपुर मेट्रोपलिटन पुलिस कार्यक्रम शुभ उद्बोधन घोषणा करब्धे सकल प्रस्तुति सम्पन्न करतीत और बर्तमान मत भविष्य भारत बांगेर पास निजुक्त भारत हाई कमिशनार हर्षवर्धन श्रृंगला गतकाल विलेट शाहजाल विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय मुक्तिजोधा सन्तान बृत्ति प्रदान अनुष्ठने कथा बोलें बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश भारत मध्य एक शक्तिशाली बीज बपन कर बर्तमान बंगबंधुर कन्या प्रधानमंत्री शेख हसना एवं भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व यह सम्पर्क और नतून उच्चत पहुंचे गुसमय दुसमय भारत बांगलेश 
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শ্রম সংস্থা দাবির মুখে বাসস্থান আইন সংশোধন এনেছে কাতার আগে যেখানে কাতার ত্যাগে নিয়োগকর্তার অনুমতি বা খুরুজ বা এক্সিট পারমিট নেয়ার বাধ্যকতা ছিল আইনটি সংশোধনের ফলে কাতার ত্যাগে প্রবাসীদের আর বাধা নিষেধ থাকলো না কাতার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীরা কাতার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন মামুনের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট শ্রমিক অধিকার সংস্থার দীর্ঘদিনের দাবিতে গত মঙ্গলবার বাসস্থান আইন সংক্রান্ত একটি সংশোধন এনে কাতার ত্যাগে নিয়োগকর্তার অনুমতি নেওয়ার আইনটি বাতিল করেছে কাতার সরকার কাতারি মালিক বা নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়াই দেশে ফিরতে পারবেন প্রবাসীরা আমরা আগে দেশে যাইতে আমাদের কাছে অনেক কষ্ট হতো কফিলে আমাদেরকে খরচ দিতে চাইতো না আগে আমরা খরচ লইতে হইতো এক সপ্তাহ লাগতো খরচ লইতো কফিলে পাশে পাশে যাইতে হইতো তারপর যাইতে হইতো এখন খরচটা বন্ধ করার কারণে সবাই আর কোনো সমস্যা হইতো না আমাদেরকে সুখবর দিয়েছে जानाची तेल गैस समृद्ध कतारे बीस लाख बसि प्रवसी श्रमिक कर्मरत रेन एर मध्य चार लाख पंचाश हजार बांगलेशी देश मोट श्रमिक चल्लिस भाग निर्माण क्या जड़ित समय दोहा कतार একাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হবিগঞ্জ এক আসনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাশাপাশি মার্ট গোছাতে ব্যস্ত জাতীয় পার্টিও তবে দলমত নির্বিশেষে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন এমন প্রার্থীকেই প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে চান ভোটাররা রাশেদ আহমেদ খানের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট লন্ডনি এলাকা খ্যাত নবীগঞ্জ উপজেলা এবং পাহাড় চা বাগান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেষ্টিত বাহুবাল উপজেলা নিয়ে গঠিত হবিগঞ্জ এক আসন প্রবাসী অধ্যুষিত এ আসনে উনিশশো সালে নির্বাচিত হয় জাতীয় পার্টি পরের টানা তিনটি নির্বাচনে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখে আওয়ামী লীগ আর উপনির্বাচনে একবার বিজয়ী হয় বিএনপির প্রার্থী সবশেষ দু সালের নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় জাতীয় পার্টির প্রার্থী আগামী নির্বাচনেও মহাজোটের শরিক হয়ে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় জাতীয় পার্টি তবে এলাকার উন্নয়নে এবার আসনটিতে নিজেদের প্রার্থী চায় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচন প্রতিপক্ষের প্রার্থী যতই হেভিওয়েট হোক তা ডিঙিয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে আশাবাদী বিএনপি আগামী নির্বাচন আওয়ামী লীগ যাকেই ক্যান্ডিডেট দেব তাকে ডিঙিয়ে আমরা নির্বাচিত হব ইনশাল্লাহ সেই জনসমর্থন আমাদের আছে সেই প্রস্তুতি আছে আর এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন এমন প্রার্থীকেই নির্বাচিত করতে চান ভোটাররা আমরা বাহুবলের মধ্যে এমন কোনো এমপি পাইছি না যে আমরা বাহুবলের তেমন উন্নয়ন করে বালা একজন এমপি চাই যাতে আমরা কৃষকের উন্নয়ন কাজ করতে পারে সুষ্ঠু নির্বাচন চাই এবং ভোট কেন্দ্র যাতে যাইতে পারি ভোট দিতে পারি জনসাধারণ যাতে হওয়ার আমরা ভোটে নির্বাচিত হব হবিগঞ্জ এক আসনে মোট ভোটার তিন লাখ ষাট হাজার বিশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ আটাত্তর হাজার পাঁচশো ত্রিশ এবং নারী ভোটার এক লাখ একাশি হাজার চারশো আটানব্বই জন সময় সংবাদ হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ এক আসন নিয়ে বিস্তারিত থাকছে রাত আটটার নির্বাচন সংবাদে মেহেরপুরে তেরো জামাত নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ এ সময় উদ্ধার করা হয়েছে সাতটি ককটেল গতকাল মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় পুলিশ জানায় জামায়াত নেতাকর্মীদের গোপন বৈঠক চলছে এমন খবরে উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে অভিযান চালায় তারা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় জামাতের নেতাকর্মীরা ফলে বিভিন্ন বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৩ জনকে আটক করা হয় ঠাকুরগাঁয়ের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে কর্মসূচি বেসরকারি কর্মসূচি পালন করে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 
এসময় সমিতির জেলা সভাপতি বাসন্তি রানী ও সাধারণ সম্পাদক সহ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এসময় বক্তারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে জেলার সবগুলো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবি জানান নেত্রকোনা যৌতুকের দাবিতে সামিউন নাহার শানুকে নির্যাতন মামলায় কণ্ঠশিল্পী ন্যান্সিকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে এই মামলায় শানুর স্বামী এবং ন্যান্সির ভাই সানি কারাগারে রয়েছে গতকাল দুপুরে নেত্রকোনার সরকারি কলেজে শহীদ মিনারের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করা হয় এতে কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এ সময় বক্তারা শানুকে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান যৌতুক দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগে স্বামী সানির বিরুদ্ধে মামলা করেন সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সামিউন নাহার শানু এতে কণ্ঠশিল্পী ন্যান্সিকেও আসামি করা হয়েছে গত সাতই সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত সানিকে গ্রেফতার করে পুলিশ নানা রঙের শাপলা ফুলের সমারোহে মনোমুগ্ধকর বিলে রূপ নিয়েছে বরিশালের উজিরপুরের শাপলা বিল এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার ফিরদাউ সোহাগ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে शापलार बिल और शापलार बिल टी देखते प्रचुर मानु भीड़ जमान शुक्र और शनिवार विशेषकर तो शापलार बिले जेटी रही एक बोलार चेष्टा कर भाग अधिवासी क्योंकि एखे शापलार शापलार दिए उपार्जन साथ जड़ित खोज नहीं जेटा जेने जे कैक हजार एकर जमीते मूलत यह शापलाटी हटी मूलत शुरू तो हो कब ये सुनिर्दिष्ट को तथ्य कारो का जाना नहीं तब जेटी जाना गया स्थान स्थानीय अधिबासी जरा रोन तरह कथा से एक समय को सांबादिक आसले ये देखे से तरह मीडिया माध्यम पर्यटन केंद्र चले मान तैर होते लक्ष्य नहीं बरशाले विभाग प्रशासन ए जिला प्रशासन आज के उद्योग प्रथम ये आसार मत जन उपयुक्त जान बहन जथासमय जिला सदर थे पर्यत आसे यटार व्यवस्था करा इटार जो परिवहन मालिक समिति साथ कथा धन्यवाद धन्यवाद आपके विभाग कमिशनर महोदय आपने जो कि चेष्टा कर उन्नयने प्रथमत ये अपार सौंदर्य विपुल प्रचारणा चाहिए जेटार जन आप अनुरोध जाना और एक ही संगे एखे आसबार जन रास्ता घाट निर्माण जन संश्लिष्ट विभाग कथा बला मनोबुग्धकारोह बेगमजिया मुक्ति पे चूड़ान दल प्रार्थी तलिका विदेशी धर्ना ना दिए विएनपी के जनगण के आहवान आवी लीगर मिर्जा फखरूर जुक्तराष्ट्र सफर नहीं मिथ्याचार कर सरकारी दल बी समुद्र आबो बेड़े जलदस्यु उपद्रव मुक्तिपण दाबी शताधिक जेले जिम्मी निरापत्ता निश्चित तत्परतार कथा जान रैब 
চাদার বিনিময়ে স্টিকার লাগিয়ে সিলেটের মহাসড়কে চলছে সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক সংগঠনের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল পুলিশের অস্বীকার এবং কাতার ত্যাগে প্রবাসীদের নিয়োগ করার অনুমতি নিতে হবে না দেশটির বাসস্থান আইন সংশোধন স্বাগত জানিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এই ছিল বাংলা সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্ট্যাটাস ফেস দিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়